。来，那我们就每个人讲一下来的感受。先易阳作为飞行嘉宾来参加节目的感受，我是觉得蒙圈的是吧？<笑>就觉得大家还挺厉害的。然后呢？就是我以为大家不会玩，因为我看节目了。就是你全在乱玩，全在乱玩。哦，哦哦，我从来没见过有个警察就两天晚上验同一个人。是，你要确定好，就就。我确定了。你觉得别的人都？我觉得徐文昌一定是，反正就是这样就验了一下。对，还硬。你就是不会玩。行，我不会玩，我错了，我错了。我竟然没有发挥出我的真真，我我玩剧本杀老厉害了。那你那会儿不能说话，看到这老板这种玩法，我急死了，还不让我有表情。你恨不得。<笑>把眼睛蒙起来，但就除了最后，就是他这期玩的真的挺厉害的。哼，我觉得他隐藏他的身份隐藏挺好的，至少把我蒙蔽了，因为我以为他是匪的。我说实话，我我现在啊，就从我那孙悟空那期，最后分析对了之后，我一直有一个成就感。我觉得学校那期我玩也特别好，包括这一期。咋办呢？我一直。我会一直以这样的思路，像走磕完再说。我会一直一直非常清晰的思路走下去。你知道为什么吗？因为我下午需要演一个律师，然后我去律师事务所体验了一个星期。他们那些律师在任何的时候，不管不动声色，他们永远都是像我这样说话，不管这个人怎么说他怎么着。所以我觉得这个律师让对我上这个节目有很大的帮助。冷静沉着哈，你没发现我现在特别冷静沉着吗？一点也不咋呼，不像蓝莹姐一样。还踩一下呢<笑>！我认为雅轩真的是今天超级成功，今天隐藏特别好。呃，这是小宋第一次当卧底。哎，他今天明显兴奋。对我，感觉今天脑子很清晰啊，拉拢节拍，然后你拉拢一个你能相信的人，挺好。还有 U 盘 ，U 盘隐藏的特别好，我藏到鞋里了。小宋宋。没你任务的时候，前几期哈，你都躲在角落里头。嗯，今天很有魅力。今天你是有责任的，所以你看你就亢奋。嗯，我我就通过这点，那也看人一如既往的准。我反正今天是害怕拿到这个角色，我一再希望让红雷带我，因为我怕我给他们给搅乱了。后来就来了一个警察局，我把这个抓坏人和卧底里的警察全给混淆了。可是我凭我的直觉还是觉得，黄子韬有问题。最让我吃惊的就是《天才请闭眼》之前，竟然还可以玩这个跳井，他还可以跳井，我没听没听说过，当时我就傻了。<笑>沙哥跳的那个真的我没想到，连续跳帮你们挡刀。嗯，沙哥凭借一己之力挡枪，厉害沙哥。反正玩的也挺高兴的这一期。今天这主题特别好，因为我们就是。演绎了《破冰行动》里面一些角色嘛，确实能体会到坏人家庭这个东西真的是个很很垃圾的东西。这个主题应该特别有教育意义，尤其最后那个老奶奶出来的，演的真好，很有沉浸感，非常打动人。所以我希望这一期能起到一个非常震慑和教育的意义，这个是很好的一面啊。嗯，我我给大家讲个真事儿啊，嗯，我曾经给一些无名英雄颁过奖，嗯，我在后台侧幕条主持。呃，主持人是杨澜，他们把那个通词给我看了一下。他们说，洪磊老师，这些人有的已经不在了，有的现在还在战斗，有的家长已经超过六十年没有见过自己的孩子。你算那孩子得多大岁数？嗯，家长太苦，因为家长完全不知道是死是活。他在干什么？我儿子，我我女儿是干什么？不知道。所以今天，其实老奶奶刚出来的时候，我还没有感觉。后来哦，我知道，那个二哥，那个花哥是,是卧底吧？嗯，是缉毒警察。哦，我就知道，那可能是老太太丢的儿子是他。然后有一个，当时有一个案例。我在台上主持的时候，我就，你知道在台上半分钟有多长时间？我面对着下边那些家长，我就没有话说。其实那个儿子已经死了，然后他的战友就只能
，每星期给妈妈写信。其实妈妈，我们断啊，那个妈妈早就知道自己儿子肯定不在了，但妈妈照接，然后还骂说这小子不回来，不孝。哎呦，这个太可怕了，跟刚才那情景一模一样。所以我觉得这期节目是有意义的，致敬那些无名英雄。嗯。I T E Strange Name Amazing Shows。